。这是一个巨大的肥仔，奔跑起来像地震一样。他把手伸进了美女家里，美女惊叫着，以为自己完了。没想到他的目标竟是桌上的烧鸡，可没等开吃，肚子就一阵翻江倒海。他撅起屁股，一个彩虹屁喷薄而出，大街上被吹得人仰马翻。三百多斤的老太太瞬间彩旗飘飘，一个老头想打个火，整个城市直接就炸了。男人吓得一激灵，哎呀妈，又做梦了。肥仔是个大学教授，最近他心情很差，体重又飙了新高，上课都自带黑板擦，一边写一边擦，因此学生们都在偷偷笑话他。人送外号“人肉黑板擦”，到了校长室，校长也是一脸嫌弃的看着他，还刻薄的说：“要不是因为你的研究成果，我早就把你这个死胖子踢出去了。”尽管言语侮辱，肥仔也只是尴尬一笑，不是不在乎，只是经历了太多嘲讽，他已经麻木了。他也不是不想减肥，只是行动起来太难了。他家电视整天放的都是减肥节目，可他就是喜欢吃东西，家里随处都是零食，边看节目边吃。不过幸运的是，肥仔是个科学奇才，减肥困难，他就把全部。精力放在了研究减肥药上。他的课题比较高端，是重组 DNA， 让分子重新排列，从而达到想要的体型。虽然只是仓鼠实验阶段，却依旧受到很多学者关注。其中就有个女孩叫小黑，很欣赏他的才华。他是少有的没有嘲笑他肥胖的人。肥仔对他很有好感，壮着胆子约他吃饭。没想到小黑居然答应了，这让肥仔有些措手不及。今天我给大家的毛豆是在键盘上打出二四六四，并在评论区勇敢的向他表白吧。可高兴之余，他又开始。自卑，尤其是看到电视里沙滩上亲热的情侣，再一联想自己。咦，不行！肥仔决定要去减肥。老中医拿起针就往肥仔身上扎，然后问他：“感觉还饿吗？”肥仔点头。老中医又扎一针，这回呢还是饿，于是就成了这样。被扎成了刺猬胃没啥效果，他又去运动减肥，可又因为太重，根本跳不起来。蹦床减肥吧，他直接触底却不能反弹，撸铁还把小床直接压塌，最后只能选了放弃疗法。肥仔为了第一次约会临时抱佛脚，可运动减肥哪有那么快起效？他只好就这样去赴约。不过小黑根本。没嫌弃他肥胖，对他印象似乎很不错。可没多久，这美好的气氛就被台上的脱口秀演员打破了。他为了博观众一笑，疯狂拿肥仔取乐子，说他屁股好像月亮又大又圆，还让他去海洋世界扮鲸鱼。观众们越起哄，他越来劲。肥仔的笑容有些挂不住了。平时被嘲笑也就算了，可在喜欢的女孩子面前被侮辱，这对他打击太大了。回到家，他越想越难过，要么瘦，要么死。于是他来到实验室，把自己研究了一半的减肥药水一口就干了。尽管。还不知道半成品会有什么副作用，但肥仔管不了那么多了，药物很快就起作用，他的身体指数直线飙高，然后就晕了过去。肥仔好像漏水的水瘪，急速缩小，再醒来时。这个黑帅黑帅的人是我吗？他撩起肥大的衬衫，赘肉全部消失了。从小到大还第一次能看见腿，他兴奋的大喊大叫。正好遇到了小黑来找他，他谎称自己是肥仔的朋友瘦仔，并且有意的接近小黑，还约他在之前的饭店吃饭。可他刚把手搭在小黑肩膀，手指突然变粗，他赶紧背到后面，找借口把小黑推了出去。是药物失效了。变回胖子后，他又找到小黑，说瘦仔是自己朋友，人很好，还怂恿他答应邀约，然后就找个借口溜了。到了晚上，肥仔又喝药水变身，开着跑车去跟小孩约会。不过药物的副作用似乎出现了。现在的肥仔不光体型变了，就连性格都判若两人。他变得健谈又自信，只是一顿还是吃了五盘肉。这一次，他又对上那个脱口秀演员小黑。想起之前他对肥仔的侮辱，有些不高兴，但瘦仔却邪恶的一笑。他故意哈哈大笑，扰了表演。小黑只能一脸嫌弃的看他耍宝，但很快他也跟着笑了起来。他说：“我看你是亚里士多德的妹妹珍妮马士多吧。”我看“触景生情”四个字，你就占了两个字。我看上帝把智慧洒满人间，却给你打了伞。向来只会嘲讽观众的脱口秀演员，被瘦仔怼得哑口无言。小黑看他帮肥仔报了仇，觉得他眼睛里有熟悉的光芒，有些被瘦仔迷住了。可下一秒，瘦仔的嘴巴就突然肿成了香肠。糟了，是减肥药失效了。瘦仔谎称是过敏了，撒腿就跑。可最后还是没来得及，在半路就变回胖仔，卡在车里出不来，只好请消防员帮忙切割车顶。肥仔有些后悔吃下了未完。完成的减肥药，可第二天他又遇到了小黑。听说他对瘦仔念念不忘，肥仔实在太想谈个恋爱了，于是又冒险喝了药水。可这次的瘦仔性格变得更加恶劣，他却给小黑送了满满一屋子鲜花。眼看小黑就要到手，他却又勾搭了其他的美女，把小黑气走后，瘦仔也毫不在意，请了好多美女回家狂欢了一整夜。第二天早上，小黑来到肥仔家。
看着这满屋的狼藉，他本来是想跟肥仔诉苦的，却没想到昨天跟瘦仔玩的女孩子全部从肥仔的房间出来了，好样的！原来你俩还共享女友。肥仔拼命想解释，小黑却把他臭骂一顿走了。爱情就这样泡汤了，他后悔不已。昨天的事情，肥仔一点印象都没有。药物的副作用很可怕，这个药水太危险了。他一狠心把药水全倒掉了。虽然是多年的成果，但他不能为了赚钱做害人的药物。可是，在他喝了一瓶饮料后，又倒下了。因为瘦仔猜到他会这样做，故意将饮料换成了药水。他打算彻底抹杀胖子的神智，霸占这个身体。瘦仔来到了学校最重要的酒会，在众人面前展示了药效。众人这才知道，原来他就是肥仔教授。就在瘦仔打算喝下大量药水，让肥仔彻底消失时，助理赶来阻止他。他挥拳就想打助理，可就在这时，拳头突然变胖，是肥仔的神智苏醒了。他们拼命抗争，一会儿瘦仔，一会儿肥仔，自己打自己，嗨翻了。最后药水时间到了，瘦仔知道自己不行了，他拼命喊着：“你要自信，你要抬头挺胸的活着。”最后，肥仔终于掌握了主动权，一身肥肉又回来了。他向所有人解释了药物的危害，然后宣布研究结束。现在再看这。身肉可爱多了，看着勇敢认清自己的肥仔，小黑原谅了他，这才是他最欣赏的教授。肥仔也决定要好好锻炼，健康减肥，不要再为了减肥对自己下狠手。生命的快乐和体重无关，而是要真正的认同自己。你可爱的灵魂和自信的样子比什么都重要。